പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിവിധ ശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ സമവാക്യങ്ങളിലെ കയറ്റ് വിക്ടേഴ്സിന്റെ ക്ലാസുകൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൽ ഏതാനും കണക്കുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ചെയ്തിരുന്നു ചില കണക്കുകൾ കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത ചോദ്യത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങിനോട് പത്ത് കൂട്ടിയാൽ സംഖ്യയുടെ അഞ്ച് മടങ്ങാവും എങ്കിൽ സംഖ്യയിൽ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങിനോട് പത്ത് കൂട്ടിയപ്പോൾ സംഖ്യയുടെ അഞ്ചു മടങ്ങായി സംഖ്യയിൽ അതാണ് ചോദ്യം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം നമുക്കറിയില്ല അറിയാത്ത സംഖ്യ നമുക്ക് എക്സ് എന്നിരിക്കാം സംഖ്യാ സമം എക്സ് എന്നിരിക്കട്ടെ സംഖ്യാ സമം എക്സ് എന്നിരിക്കട്ടെ ഇനി സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങ് സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങ് സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങ് ഇപ്പോ സംഖ്യ എക്സ് ആണെങ്കിൽ സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങ് എത്രയായിരിക്കും എസ് മൂന്ന് എക്സ് ഇനി സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങിനോട് പത്ത് കൂട്ടിയത് അതായത് സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങിനോട് പത്ത് കൂട്ടിയത് മൂന്ന് മടങ്ങിനോട് പത്ത് കൂട്ടിയത് സമം മൂന്ന് മടങ്ങ് മൂന്ന് എക്സ് ആണ് മൂന്ന് മടങ്ങിനോട് പത്ത് കൂട്ടിയത് മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് പത്ത് ഇത് സംഖ്യയുടെ അഞ്ചു മടങ്ങാകും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോ സംഖ്യയുടെ അഞ്ചു മടങ്ങ് എന്താ സംഖ്യയുടെ അഞ്ചു മടങ്ങ് അഞ്ചു മടങ്ങ് സമം എസ് എന്താണ് സംഖ്യയുടെ അഞ്ചു മടങ്ങ് സംഖ്യ എക്സ് അപ്പോ അഞ്ചു മടങ്ങ് എന്താകും അഞ്ച് എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് അതായത് മൂന്ന് മടങ്ങിനോട് പത്ത് കൂട്ടിയത് സംഖ്യയുടെ അഞ്ചു മടങ്ങിന് തുല്യമാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് പത്ത് സമം അഞ്ച് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് പത്ത് സമം പത്ത് സമം അഞ്ച് എക്സ് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് പത്ത് ആണ് അഞ്ച് എക്സ് മൂന്ന് എക്സിനോട് പത്ത് കൂട്ടിയതാണ് അഞ്ച് എക്സ് മൂന്ന് എക്സിനോട് എത്ര എക്സ് കൂട്ടിയാലാണ് അഞ്ച് എക്സ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് എസ് രണ്ട് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് കൂട്ടണം രണ്ട് എക്സ് സമം അഞ്ച് എക്സ് ആണ് അപ്പോ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ് എന്താണ് മൂന്ന് എക്സ് കൂട്ടണം രണ്ട് എക്സ് സമം അഞ്ച് എക്സ് അപ്പോ രണ്ട് എക്സ് എത്രയാണ് പത്താണ് അപ്പോ രണ്ട് എക്സ് സമം ഇതിൽ നിന്നും രണ്ട് എക്സ് സമം പത്ത് രണ്ട് എക്സ് പത്താണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ് എത്രയായിരിക്കും പത്തിന്റെ പകുതി എസ് എക്സ് സമം പത്ത് ബൈ രണ്ട് സമം അഞ്ച് എക്സ് സമം അഞ്ച് ഇനി ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലും ചെയ്യാം മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് പത്ത് സമം അഞ്ച് എക്സ് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് വേറൊരു രീതിയിലും ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണത് ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ച് എക്സ് സമം നമുക്ക് അത് തിരിച്ചെഴുതാം അഞ്ച് എക്സ് സമം മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് പത്ത് അല്ലേ അഞ്ച് എക്സ് സമം മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് പത്ത് അതായത് മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് പത്ത് എന്നത് സമം അഞ്ച് എക്സ് എന്നുള്ളത് അഞ്ച് എക്സ് സമം മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് പത്ത് എന്ന് എഴുതാം അതായത് അഞ്ച് എക്സ് സമം മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് പത്ത് ഇനി എന്ത് എഴുതാം എക്സ് നമുക്ക് സമത്തിന്റെ അടുത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ വിപരീത പ്രക്രിയ മൂന്ന് എക്സ് കൂട്ടിയത് മൂന്ന് എക്സ് കുറക്കാം ഇതിൽ നിന്നും മൂന്ന് എക്സ് കുറക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായി അഞ്ച് എക്സ് കുറക്കണം മൂന്ന് എക്സ് സമം എത്രയാ ഈ മൂന്ന് എക്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു അഞ്ച് എക്സ് കുറക്കണം മൂന്ന് എക്സ് ബാക്കി എത്രയുണ്ട് പത്ത് അതായത് അഞ്ച് എക്സ് കുറക്കണം മൂന്ന് എക്സ് സമം പത്ത് 
അതായത് അഞ്ച് എക്സിൽ നിന്ന് മൂന്ന് എക്സ് കുറച്ചത് പത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് എക്സ് നിന്ന് മൂന്ന് എക്സ് കുറച്ചാൽ എത്രയാ രണ്ട് എക്സ് രണ്ട് എക്സ് സമം പത്ത് രണ്ട് എക്സ് പത്തായാൽ എക്സ് എത്രയാവും അഞ്ചായില്ലേ രണ്ട് എക്സ് പത്ത് അതുകൊണ്ട് എക്സ് അഞ്ച് ഇനി ഉത്തരം ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചൂടേ അതായത് ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങിനോട് പത്ത് കൂട്ടിയത് സംഖ്യ എക്സ് സമം അഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അതിനോട് പത്ത് കൂട്ടിയത് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് സമം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇനി അത് തന്നെയാണ് മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് പത്ത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് മൂന്ന് ഇഞ്ച് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് സമം ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ എന്ത് വേണം തീർച്ചയായും ചെയ്ത് പരിശീലിക്കണം ഓരോ ചോദ്യവും നിരവധി തവണ ചെയ്ത് പരിശീലിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയത് അഞ്ച് മടങ്ങിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയതിന് തുല്യമാണ് എന്നാൽ സംഖ്യയുടെ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയത് സംഖ്യയുടെ അഞ്ചു മടങ്ങിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയതിന് തുല്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാത്ത സംഖ്യ എന്തെടുക്കാം സംഖ്യാസമം എക്സ് സംഖ്യാസമം എക്സ് എടുക്കരുത് സംഖ്യാസമം എക്സ് ഇനി സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങ് അപ്പൊ മൂന്ന് മടങ്ങ് എന്താ സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങ് മൂന്ന് മടങ്ങ് മൂന്ന് മടങ്ങ് എന്താവും സംഖ്യ എക്സ് ആണ് സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങ് മൂന്ന് എക്സ് എസ് ഇനി മൂന്ന് മടങ്ങിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയത് മൂന്ന് മടങ്ങിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയത് മടങ്ങിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയത് എത്രയാ മൂന്ന് മടങ്ങിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയത് മൂന്ന് എക്സ് കൂട്ടണം പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ് കൂട്ടണം പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ് കൂട്ടണം പന്ത്രണ്ട് ഇനി ഇത് ഏതിന് തുല്യമാണ് സംഖ്യയുടെ അഞ്ചു മടങ്ങിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയതിന് തുല്യമാണ് അപ്പൊ സംഖ്യയുടെ അഞ്ചു മടങ്ങ് എത്രയാ സംഖ്യയുടെ അഞ്ചു മടങ്ങ് അഞ്ചു മടങ്ങ് എത്രയാ യെസ് അഞ്ചു മടങ്ങ് സമം അഞ്ച് എക്സ് അഞ്ചു മടങ്ങിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയത് അഞ്ചു മടങ്ങിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയത് രണ്ട് കൂട്ടിയത് എത്ര വരും അഞ്ച് മടങ്ങിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയത് അഞ്ച് എക്സ് കൂട്ടണം രണ്ട് അഞ്ച് എക്സ് കൂട്ടണം രണ്ട് ഇനി അത് ഏതിന് തുല്യമാണ് മൂന്ന് മടങ്ങിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയതിന് തുല്യമാണ് അപ്പോ ഏതൊക്കെ തുല്യാണ് മൂന്ന് മടങ്ങിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയതിന് തുല്യമാണ് അഞ്ചു മടങ്ങിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ മൂന്ന് എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് അടങ്ങുന്ന ചരം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കാം സ്ഥിരസംഖ്യ അടങ്ങുന്ന ചരം വേറെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് അടങ്ങുന്ന ചരം വലത് ഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇവിടെ അഞ്ച് എക്സ് ഉണ്ട് അഞ്ച് എക്സ് അത് ആദ്യം എഴുതി ഇനി ഈ മൂന്ന് എക്സ് നമ്മൾ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ എന്ത് വരും കൂട്ടണം മൂന്ന് എക്സ് സമത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോ കുറക്കണം മൂന്ന് എക്സ് ആവും അതായത് മൂന്ന് എക്സ് കുറച്ചു കുറക്കണം മൂന്ന് എക്സ് അതാണ് ചരം വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്ഥിരസംഖ്യ വരുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് യെസ് പന്ത്രണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് 
ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു എന്ത് വരും എസ് മൈനസ് രണ്ടാകും മൈനസ് രണ്ട് മനസ്സിലായോ അതായത് ചരം അടങ്ങിയതെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്ത് സ്ഥിരസംഖ്യയല്ല മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അപ്പൊ അഞ്ച് എക്സ് കൊടുക്കണം മൂന്ന് എക്സ് സമം പന്ത്രണ്ട് കൊടുക്കണം രണ്ട് ഇനി അഞ്ച് എക്സ് കൊടുക്കണം മൂന്ന് എക്സ് എത്ര എക്സാ എസ് രണ്ട് എക്സ് രണ്ട് എക്സ് സമം പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് കുറച്ചാൽ എത്ര പത്ത് രണ്ട് എക്സ് സമം പത്ത് രണ്ട് എക്സ് പത്തായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എത്രയാ എക്സ് സമം പത്ത് ബൈ രണ്ട് സമം എത്രയാ അഞ്ച് എക്സ് സമം അഞ്ച് അതായത് സംഖ്യ അഞ്ച് എക്സ് സമം അഞ്ച് ഇനി ഉത്തരം ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം മൂന്ന് മടങ്ങിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയത് മൂന്ന് അഞ്ച് പതിനഞ്ചും പന്ത്രണ്ടും ഇരുപത്തിയേഴ് അഞ്ചു മടങ്ങിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയത് ഐ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചും രണ്ടും ഇരുപത്തിയേഴ് രണ്ടും ഇരുപത്തിയേഴ് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം ശരിയാണ് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദ്യം ഇതാണ് അപ്പുവിന്റെ അമ്മയുടെ പ്രായം അപ്പുവിന്റെ പ്രായത്തിന്റെ ഒമ്പത് മടങ്ങാണ് ഒമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് മടങ്ങായി മാറും ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എത്രയാണ് ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി അപ്പുവിന്റെ അമ്മയുടെ പ്രായം അപ്പുവിന്റെ പ്രായത്തിന്റെ ഒമ്പത് മടങ്ങാണ് ഒമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് മടങ്ങായി മാറും ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എത്രയാണ് ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യം അപ്പുവിന്റെ പ്രായം നമുക്കറിയില്ല അപ്പുവിന്റെ അമ്മയുടെ പ്രായവും അറിയില്ല അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായമാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പുവിന്റെ പ്രായം എന്തായി എടുക്കാം എസ് എക്സ് ആയി എടുക്കാം അപ്പോ അപ്പുവിന്റെ പ്രായം സമം അപ്പുവിന്റെ പ്രായം എത്രയാ എക്സ് അപ്പുവിന്റെ പ്രായം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അപ്പുവിന്റെ പ്രായം എത്രയായിരിക്കും ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുവിന്റെ പ്രായം ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായം എത്രയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വയസ്സായിരിക്കും പതിനൊന്ന് വയസ്സ് ഇപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സാണെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും പത്തും അഞ്ചും പതിനഞ്ച് അപ്പോ അപ്പുവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എക്സ് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ടു കൊല്ലം കഴിയുകയാണെങ്കിലോ എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പ്രായം എസ് എക്സ് പ്ലസ് ഒമ്പത് എക്സ് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇനി അപ്പുവിന്റെ അമ്മയുടെ പ്രായം അപ്പുവിന്റെ പ്രായത്തിന്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് ഒമ്പത് മടങ്ങാണ് അപ്പോ അപ്പുവിന്റെ അമ്മയുടെ പ്രായം എത്രയാണ് എസ് ഒമ്പത് എക്സ് അമ്മയുടെ പ്രായം അപ്പുവിന്റെ അമ്മയുടെ പ്രായം അമ്മു അപ്പുവിന്റെ അമ്മയുടെ പ്രായം എത്രയാണ് എസ് ഒമ്പത് എക്സ് ഇനി അപ്പോ അമ്മയുടെ പ്രായം എത്രയാണ് ഒമ്പത് എക്സ് ഒമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അമ്മയുടെ പ്രായം എന്തായിരിക്കും എസ് ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ പ്രായം ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായം എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം ഒമ്പത് എക്സ് ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഒമ്പത് എക്സിന്റെ കൂടെ ഒമ്പത് കൂട്ടണം ഒമ്പത് എക്സ് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇനി എന്താ ചോദ്യം ഇത് മൂന്ന് മടങ്ങായി മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒമ്പത് എക്സ് പ്ലസ് ഒമ്പത് എന്നത് അപ്പുവിന്റെ പ്രായത്തിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങായിരിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വരിക മൂന്ന് മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക ഒമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും ഒമ്പത് എക്സ് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇത് എത്രയാണ് അപ്പുവിന്റെ പ്രായത്തിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അപ്പു ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുവിന്റെ പ്രായം എത്രയാ എക്സ് പ്ലസ് ഒമ്പത് അപ്പൊ അതിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആവുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു 
എക്സ് പ്ലസ് ഒമ്പത് അപ്പുവിന്റെ പ്രായം മൂന്ന് മടങ്ങാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താകും മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഒമ്പത് അതേതാ അത് സമം ഒമ്പത് എക്സ് പ്ലസ് ഒമ്പത് അപ്പുവിന്റെ പ്രായം എത്രയാണ് എക്സായി എടുത്തു ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇനി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഒമ്പത് ആകും അത് ഏതിന് തുല്യമാണ് അപ്പുവിന്റെ അമ്മയുടെ പ്രായത്തിന് തുല്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കിത് ആദ്യമായി ബ്രാക്കറ്റ് നീക്കാം എങ്ങനെയാ ബ്രാക്കറ്റ് നീക്കുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഒമ്പത് എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്നിനെ എക്സ് കൊണ്ടും മൂന്നിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ടും ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ എന്തായി മൂന്ന് എക്സ് കൂട്ടണം മൂന്ന് കുടിക്കണം ഒമ്പത് ഇത്രയാ ഇരുപത്തേഴ് സമം ഒമ്പത് എക്സ് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് കൊണ്ട് എക്സിനെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഒമ്പതിനെയും ഗുണിച്ചു മൂന്ന് എക്സ് കൂട്ടണം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇനി എല്ലാ എക്സും നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കണം എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാ എക്സും നേരത്തെ പോലെ എല്ലാ എക്സും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എടുത്തു അപ്പോ ഒമ്പത് എക്സ് ഇവിടെ ഇത് ഈ മൂന്ന് എക്സിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്താൽ എന്താകും ഒമ്പത് എക്സ് കുറക്കണം മൂന്ന് എക്സ് ഇനി ഇവിടെ എന്തുണ്ട് സ്ഥിരസംഖ്യ ഇരുപത്തേഴുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തേഴ് ഈ ഒമ്പത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു എന്താവും കുറക്കണം ഒമ്പത് അതായത് ഒമ്പത് എക്സ് കുറക്കണം മൂന്ന് എക്സ് സമം ഇരുപത്തേഴ് കുറക്കണം ഒമ്പത് ഒമ്പത് എക്സ് നിന്ന് മൂന്ന് എക്സ് കുറച്ചാൽ എന്താ ഉത്തരം എസ് ആർ എക്സ് ആർ എക്സ് സമം എത്ര വന്നു ഇരുപത്തേഴിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ എത്രയാ പതിനെട്ട് അപ്പൊ എത്രയായി പതിനെട്ടായി ആർ എക്സ് പതിനെട്ടായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്താ എക്സ് സമം എന്ത് വരും പതിനെട്ട് ബൈ ആറ് സമം ഇത്രയാവും മൂന്ന് എക്സ് സമം മൂന്നാവും അപ്പോ അപ്പുവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എത്രയാ മൂന്ന് വയസ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പുവിന്റെ അമ്മയുടെ പ്രായം എന്തായിരിക്കും ആ ഒമ്പത് എക്സ് അപ്പുവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അപ്പുവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പ അപ്പുവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് മൂന്ന് അമ്മയുടെ പ്രായം എത്രയാണ് ഒമ്പത് എക്സ് അതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ പ്രായം എത്രയായിരിക്കും ഒമ്പത് കുടിക്കണം മൂന്ന് ഒമ്പീറ്റ് മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് അതുകൊണ്ട് അപ്പുവിന്റെ പ്രായം മൂന്ന് അപ്പുവിന്റെ അമ്മയുടെ പ്രായം ഇരുപത്തേഴ് അതായത് അപ്പുവിന്റെ പ്രായം മൂന്ന് അപ്പുവിന്റെ അമ്മയുടെ പ്രായം ഇരുപത്തേഴ് ക്ലിയറായോ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് കുട്ടികൾ തീർച്ചയായും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്യണം സംശയമുള്ളത് ചോദിക്കണം ഇനി പുതിയ ആശയവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇല്ലെ ഗുഡ് ബൈ